Традиційним є те, що ми своїм наробком, які вже пройшли певне громадське обговорення, але ще не набули остаточної сили, ми ділимося з комітетом, тому що вважаємо, що тут зосереджені найкращі інтелектуальні кадри країни, і тому вони нам можуть підказати те, що ми упустили у своїх пропозиціях. Сергій Володимирович Мітрофанський, як профільний заступник міністра, зробить цю презентацію більш професійно. Я скажу, що ще у нас буде найближчим часом будуть подані законопроект про зміни внесення змін до статті 6 закону України про фізичну культуру і спорт. Він вже затверджений Кабінетом міністра в цей проект закону. Це те, що я вам доповідав стосовно зміни у функції міністерства. Там є невластиві функції, ми їх позбавляємося і правильно робимо. Також найближчим часом ми проголосуємо там проект закону про спортивну зброю. Це те, що вимагає федерації, для них це дуже важливо, щоб вона працювала нормально. І там питання децентралізації. Краще вже давайте відбудемо ці вибори місцеві, тому що це хронічна хвороба українського політика, загострення перед виборами. То краще вже провести ці вибори, а потім вже приймати такі державницькі рішення. От на мій погляд абсолютно такі. Ну, це в мене така коротка інформація для вас. І пропоную Сергію Володимировичу передати слово. Відверто кажучи, що... Даючи відповідь на питання, чи була в нас така повноцінна молодіжна політика, я як представник тому числі громадськості можу сказати, що напевне її не було. Тому говорити про реформування, я думаю, що це дещо м'яко, я думаю, що потрібно говорити про формування молодіжної політики в нашій державі. Тому що, відверто кажучи, не було конкретної мети молодіжної політики, не було завдань і не було інструментів реалізації цієї мети. Ми зараз, обговоривши цю сферу повністю із громадськістю, з представниками молодіжної громадських організацій, з реанімаційним пакетом реформ, з центром підтримки реформ, при Кабінету міністрів і зробили зазначену дорожню карту реформ. І так, друзі, яку ми поставили перед собою мету? Мета проста, зрозуміла. Мета молодіжної реформації, молодіжної політики нашої країни – це розбудова громадянського суспільства за активної участі молоді. І саме головне, ми ставимо показник на рівні 25% молоді у громадських організаціях, об'єднаннях, рухах і так далі. Що таке 25%? Для розуміння, останнє державне розуміння, Дійсно, повноцінне опитування щодо стану молоді в Україні відбувалося в 2009 році. І за результатами того опитування, не більше 3% молодих людей були залучені так чи інакше до громадських організацій, до громадських рухів і тому подій. Я розумію, що ситуація після нашого Майдану змінилася, але ми опираємося тільки на державні дослідження, які відбулися в 2009 році. Тому маємо зараз 3% залучення молоді до громадських організацій, до неурядових громадських об'єднань. Якщо дивитися на країни Європейського Союзу, інші розвинені країни, мова йде про 17-25%. Ми ставимо перед собою задачу максимум, тому що я вважаю, що у нас надзвичайно великий в цьому плані потенціал. Маємо опиратися на громадські організації, і громадські рухи, неформальні об'єднання. І в тому числі реформа направлена на те, щоб створити умови для розвитку зазначених громадських організацій і об'єднань. Які ми поставили перед собою завдання? Перше, це мобільність молоді. Знову ж таки, старшні факти. У нас із 10 молодих людей тільки троє, хоч колись були за кордоном, всім ніколи не виїжджали. Із десяти молодих людей більшість не виїжджала за межі своєї області. Дуже важко говорити про якісь цінності європейські, українські, якщо людина ніколи не виїжджала за межі області і мала мінімальну можливість спілкування. Тому одна із завдань реформування – це створити умови для нормальної мобільності молоді, як в межах нашої країни, так і поза межами країни. Розвиток національних і місцевих ініціатив молоді. Молодіжна політика робиться не тільки в Києві, і не тільки в Києві. Молодіжна політика опирається на регіональні ініціативи. Зараз, на жаль, у нас великий розрив інформаційний між тим, що відбувається в Києві, в центрах, і тим, що відбувається в областях і регіонах. А там є найгірші лідери, там є найгірші проекти, там є непогані регіональні громадські організації, які поки що, на жаль, не імплементовані в національну молодіжну політику. Для цього потрібно також створити умови, щоб налагати ці контакти, і зрештою, щоб в нас була цінна молодіжна політика. Створення нових інструментів громадянської освіти, мова йде про перш за все неформальну освіту, яка в Україні поки що у нас до сих пір не визнана. Запровадження європейських норм на стандартів молодіжної поліції, мова йде і про молодіжний працівник, і про мережу молодіжних центрів, і про інші інструменти, які успішно працюють в Європі, поки що, на жаль, в Україні вони не знайшли свого відображення. Головні інструменти реалізації нашої реформи. Перше. 
Ми говоримо про програму національного патріотичного виховання, розуміючи, наскільки актуальною і важливою є ця тема зараз у нас в країні. І мені вам розповідати, що якби вона дійсно з 91-го року була впроваджена в життя, я думаю, що у нас було б менше проблем на Сході і точно у нас би не було проблем в Криму. Тим не менше, ми маємо відокремити в сторону роботу із громадськими організаціями, які займаються національним патріотичним вихованням, в тому числі і заходи, які вони реалізують. Тому ми говоримо про написання повноцінної програми національного патріотичного виховання. У нас в Міністерстві створений окремо відділ, я знаю, що в інших міністерствах поки що такої практики немає, ми в цьому плані пішли наперед і створили окремо відділ національного патріотичного виховання, який зараз разом з громадськістю і розробив уже безпосередньо концепцію програми. Я думаю, що також вона буде презентована. Коротко. Це національне патріотичне виховання через громадянську освіту, тобто через ті можливості, які в нас зараз є, табори вишколи молоді, розлоки ігрової військово-патріотичної системи джура. Я думаю, ви всі про цю гру знаєте, ми як міністерство також в цьому році перші підтримали і будемо підтримувати. Другий інструмент – це новий реформаторський закон про молодь. У нас зараз немає одного закону, який регламентує роботу все, що стосується молоді в Україні. Це має бути молодіжна конституція, якщо так можна сказати. Тому що у нас за роки незалежності нашарувалося ряд нормативних актів від підзаконних до законів, які так чи інше впливають на молодь в Україні. Про що, що має на яке відображення знайти в цьому законі? Перше, гасло європейське, і ми з ним повністю погоджуємося, жодного рішення для молоді без молоді. В той самій Литві функціонує і діє мережа повноцінних дорадчих органів з представництва молодіжних громадських організацій, організації сфердування і так далі. У нас в Україні поки що цього немає, ми хочемо це закріпити на законодавчому рівні, щоб було зрозуміло, яким чином молодь має можливість впливати на рішення, прийняті в державі. Друге. Різні нові інструменти підтримки тих самих громадських організацій, наприклад, соціально значущих громадських організацій. Така практика є в Сполучених Штатах, така практика є в тих самих прилатівських країнах, така практика є в Польщі. У нас поки що такого немає. На рівні закону ми хочемо також це затвердити для того, щоб створити основні фонди для розвитку громадського сектора в Україні. І зрештою... Молодіжні центри, як центри громадянської освіти, це мережа молодіжних центрів і законопроект, який ви вже безпосередньо пройшов комітетське слухання позитивно, поки що він застряг на рівні прийняття рішення в Верховній Раді. Я сподіваюся, що таке рішення буде прийняти, тому що для молодіжної політики надзвичайно важливо ще раз це створення основних фондів, які ніколи не були у нас. Для того, щоб молодіжні громадські організації мали можливість проводити свої заходи, мали можливість отримати відповідну консультацію через ці молодіжні центри, мережу молодіжних центрів, які мають працювати в Україні. Наступний інструмент це програма, концепція програми Молодої України 16-20. Серед іншого, тому що там є ряд приготив, серед іншого, мова йде про якісну освіту, гідну роботу і здорову молодь, використовуючи нові методи. Розповідаю детальніше, що саме мова йде. І так, якісна освіта. Закон про визнання неформальної освіти в Україні. На жаль, поки що у нас неформальна освіта в Україні є поза законодавчими межами. Всі круглі столи, семінари і інше, що використовує молодь зараз активно, включаючи ті чи інші фонди громадської організації, вони абсолютно не вписуються в законодавчу базу нашої держави. І коли ми говоримо про якесь або фінансування, або державну підтримку таких ініціатив, перше, що ми чуємо від наших колег, що ми не можемо пропустити вам ті чи інші статті витрат, оскільки в Україні такого Такої освіти, як неформальної освіти, просто немає. Хоча з кими з колегами не зустрічаємося з різних країн, великий акцент робиться саме на позашкільну, позазагальноосвітню систему освіти, яка функціонує і діє в інших країнах. Це ми маємо, звісно, зробити. Програма молодіжний працівник. Назвичайно, колега, важлива річ. Справа в тім, що у нас зараз більше 4 тисяч працівників так чи інакше працює з молоддю. Це можуть бути різні люди за фахом. Психологи, юристи, інженерні, так само, з інженерною освітою. Але ніколи мова не йде про набуття якихось нових фахових рис для людей, які працюють з молоддю. Знову ж таки, за європейською практикою, в деяких країнах навіть є окрема спеціалізація працівник, молодіжний працівник. Ми поки що на цьому не полягаємо. Але, бодай, мінімальні навички, мінімальні курси люди, які працюють з молоддю, мають прийти. І ми зараз успішно з Міністерством молоді та спорту і з ПРООН в Україні, молодіжною програмою ООН в Україні, реалізовуємо цю проєкт, програму. В ряду областей вже зараз успішно проходять ці курси, семінари, і люди отримують сертифікати, державні сертифікати завершення відповідного курсу по молодіжним працівникам. Незвичайно важливо. Друзі, йдемо далі. Наступний інструмент – здорова молодь, здорова нація. Мова йде про не олімпійські види спорту, зрозуміло, а масовий спорт – це здоров'я для молодих людей. Що тут нового і цікавого? Платформа Sportify, також спільно з ООН України, 
проаналізовано повністю всі спортивні об'єкти в Україні, які є, нанесені на інтерактивну мапу, і молода людина може спокійно дізнатися, в якому куточку України вона б не була, клікнувши на відповідну область району, вона може дізнатися від спортивного майданчика до басейна, до будь-якого іншого спортивного об'єкта, який є, для того, щоб полегшити їй принаймні доступ до тієї інфраструктури, яка зараз у нас є. Підтримка неформальних спортивних молодіжних рухів, надзвичайно, мені здається, активна, адже у нас є великі рухи спортів, як брейк-денс, паркур, інші, які є активними, і ми навіть не знаємо зараз по статистиці, скільки молодих людей долучені до цих рухів, а вони є масовими, це однозначно. Наприклад, День молоді ми зараз відзначили, виключно поклавшись на зусилля і ініціативу оцих неформальних об'єднань. Як хто бачив, яка велика участь молодих людей взяла в цих ініціативах, ну просто в повний хрещатик. Такі рухи також потрібно підтримувати. Мережа літніх наметових таборів, я окремо на цьому зупинюся, це також мова йде про основні фонди, які надзвичайно важливо в Україні створювати. Літні табори. Бог подарував нам надзвичайно цікаве географічне розташування. У нас тепла пора року починається, власне кажучи, з кінця березня і закінчується, як уже зараз бачимо, початком жовтня, а то й середин жовтня. Надзвичайно зараз активно молоді громадські організації використовують форму роботи з молоді як літні наметові табір. Для цього нічого не потрібно, ніяка лишка там інфраструктура. Місце розбили намети, наповнення різне. Від національного патріотичного виховання до спортивного виховання, здоров'я нації і так далі. Але, якщо говорити про європейські країни, Канаду, наприклад, європейську країну, а тому числі досвід Канади, Сполучених Штатів, у них діє на території їхніх країн ціла мережа місць для проведення молодіжних таборів. Як зараз відбувається? Зараз представник громадської організації посилає своїх представників в Запорізьку Донецьку область. На це вращається день, два, три. Вони шукають, де можна провести табір, до кого належить земля, чи можна під'їхати автобусом і так далі. Зусилля, кошти і тому подібне. Ми пропонуємо створити цілу мережу і нанести на карту Sportify, про яку ми щодня говорили з вами, нанести мережу місць для проведення таких самих таборів з мінімальною інфраструктурою. Доїзд автобусом, прісна вода, вибачте, гігієна, туалет, душ, власне кажучи, світло. Все. Цього достатньо для того, щоб молоді люди могли проводити повноцітні свої табори. Мова не йде про піонерські табори, п'ятиповерхові будинки у ліцях. Мова йде про спрощену систему, яка дає можливість проводити час з молоддю. Інструмент наступної реалізації – міжнародна молодіжна співпраця. На жаль, у нас із 100% я переконаний на 10, а то й на 5 ми використовуємо цей надзвичайно важливий інструмент. Тому що, наприклад, така програма, як Erasmus Plus в Україні, який має освітні програми, ви знаєте, але в тому числі там є молодіжна програма, вона практично не представлена на нашій державі, маючи надзвичайно серйозний бюджет. Наприклад, в офісі Erasmus Plus в Україні немає жодного працівника, який відповідає за молодіжну програму. І навіть представники молодіжних громадських організацій не можуть отримати елементарну інформацію про те, як це працює. Ми зараз провели перемовини в Брюсселі, домовилися все ж таки, що буде розширений цей офіс. Я сподіваюся, що там з'являться спеціалісти, які будуть працювати більш активно з молоддю. Звісно, мова йде про те, що ми маємо створити умови для того, щоб різні молодіжні програми з'являлися в Україні. Тому що, якщо ми говоримо про бюджет Міністерства молоді та спорту в 12,1 мільйон гривнів, то деякі молодіжні програми в Україні представлені зараз, Їхні бюджети вичисляються в мільйони євро, мільйони доларів. Ми розуміємо, що це надзвичайно серйозний ресурс, ми маємо їх залучати зараз до України. Потім, що стосується обміну молоді, надзвичайно важливе – це підписання договорів про обміну з молоді з різними країнами. Ми зараз підписали вже договір із Польщею, ми підписали зараз договір із Литвою, і я сподіваюся, що найближчим часом ми зараз про це ведемо перемови, вони не будуть забігати наперед, ми підпишемо договора з іншими країнами. В чому суть договору? Наступне. Створюється спільна координаційна рада, яка фінансується з обох сторін. З боку України і з боку тої країни, яка готова фінансувати проекти молодіжних громадських організацій, спрямованих на обмін молоді. Увіть собі, щойно ми зустрічалися з представниками Польщі, мова йде про те, що вони готові зараз виділити на цей проект 20 мільйонів гривнів на проект обміну з молоді з Польщею. Проєкт, бюджет всього нашого міністерства по молодіжним питанням – 12 мільйонів. Люди готові зараз 20 вкласти на те, щоб фінансувати громадські ініціативи. З Литвою така саме договір підписаний, я сподіваюся, що підпишемо з іншими. Йдемо далі. Назвичайно важливий і останній інструмент, який я хотів вам сьогодні презентувати, але далеко не останній, який ми будемо використовувати. Це ефективне використання наявних коштів і наявних інструментів, які в нас є. Коротко, у нас їх є декілька. Перший – це ми проводимо конкурс проєктів програм молодіжних, серед всеукраїнських молодіжних громадських організацій. На жаль, ми констатуємо, що надзвичайно неякісні проєкти. Надзвичайно неякісні проєкти і уявіть собі, навіть в цьому році в нас є прецеденти, коли громадські організації, вигравши бюджетні кошти, повертають їх назад в казну, не зумівши реалізувати той проєкт, на який вони зазначали. Про що це говорить? Говорить про те, що, на жаль, у нас в Україні зараз зареєстровано більше 300 всеукраїнських молодіжних громадських організацій. Не побоюся сказати, що з них 
дійсно, які можуть назватися всеукраїнськими, які мають представництво двох третин областей, є не більше, не більше десяти громадських організацій. Все інше – це просто печатки, які лежать у карманах однієї людини або декількох людей. Але тим не менше, закон обмежує участь, не закон, а відповідна постанова обмежує участь інших регіональних ініціатив. Що ми пропонуємо тут? Ми пропонуємо зняти обмеження участі всеукраїнських молодіжних громадських організацій. Залишити просто молодіжні громадські організації, незалежно від того, чи вона регіонального рівня, чи всеукраїнського. А статус всеукраїнського залишити тільки на самому проєкті. Це вам і обмін молоддю. Адже якщо, наприклад, Одеська регіональна організація подасть якісний проєкт з центру місця Одеси, залучивши туди представників з інших областей, і на це варто виділяти кошти, для того, щоб молодь мала можливість дійсно відвідати різні регіони. Це основне, що ми плануємо змінювати в зазначеній сфері. Інше, надзвичайно важко працювати з бюджетними коштами. Ви це всі чудово знаєте. В новому законопроєкті ми передбачаємо і будемо говорити про створення, незважаючи на те, що у нас в країні зараз заборонено створення фондів, але ми шукаємо можливості, мова йде про створення все ж таки інструменту, при якому буде легше працювати з бюджетними коштами, і головне, можна залучати інші кошти. Адже якщо подивитися на Грузію, Литву, Польщу, у них діють фонди підтримки молодіжної політики, і там частина фінансування з боку держави 30-50%. Інші кошти – це кошти меценатів, це кошти Європейського Союзу і інші кошти. У нас навіть немає поки що інструменту для того, щоб залучати цих самих коштів інвесторів. І це має відкрити на такий шлях. Далі, гранти президента. Гранти президента, що це зараз є? Зараз це йде, мова йде про 75 проєктів, поданих фізичною особою, молодою людиною, по різним статтям, е наукове, спортивна, інша будь-яка сфера. Як правило, як правило надзвичайно якість, низькі, низька якість проєктів, для прикладу, щоб ви зрозуміли, відповідно до постанови ми можемо підтримати 75 проєктів. В цьому році, в 2015 році, подалося 60, підтрималося комісію 13. Це про якість проєктів. За всю історію існування відповідних грантів немає жодного гранту, який вийшов потім на загальнонаціональний рівень і був продовжений за інші кошти. Мова йде про повну деградацію з даної фінансової підтримки молодіжних ініціатив. Про що ми тут говоримо? Ми говоримо провести експеримент і вперше в Україні підтримати не проект, а вперше в Україні підтримати інституційну діяльність громадської організації. Адже нікого ніколи не цікавило, за рахунок чого живе громадська організація, за рахунок чого вона знімає офіс, залучає працівників, за рахунок чого голова організації має об'їздити Україну, щоб створити власне кажучи, мережу і так далі. І тому громадські організації стають грантаїдами, тому що вони дивляться, на що готові давати міценати, такими ми і є. Власне кажучи, на жаль, такі практики також є. Ми говоримо про проведення конкурсу в Україні всеукраїнських молодіжних громадських організацій. І переможці, мова йде про три переможця яким будуть мати можливість фінансуватися з державного бюджету протягом найближчих трьох років рівними частинами. Звісно, є інструменти, які передбачені і при зупинення фінансування, і повернення коштів, і інші запобіжники. Це абсолютно окремий проєкт, який також нами розпрацьований щодо реформування грантів президента України. Це буде вперше, я сподіваюся, що ми будемо підтримані, і це буде в нас введено. І останній інструмент, мова йде про премії Кабінету міністрів. Що таке зараз премії Кабінету міністрів для молоді, друзі? Це ехо Радянського Союзу, вибачте за те, що я зараз сказав, але це так. Тому що у нас є ряд напрямків, не напрямків, а за що даються премії Кабінету міністрів України. Наприклад, за трудові досягнення, там виробив чоловік більше прошипників за сміну, чим треба, за спортивні досягнення, за наукові досягнення, за різні досягнення, але немає жодного. Мова де йде про дійсно активну громадянську позицію за залучення молодих людей до громадського життя і так далі. На жаль, цього немає. Що ми тут пропонуємо? Ми пропонуємо підтримати якраз регіональну ініціативу в даному випадку. Хто зараз має право подавати ці е, кандидатів? Тільки управління молоді та спорту і тільки міністерства. Ми знімаємо це обмеження. Ми говоримо про наступне. Перше. Претендентами мають бути тільки молоді люди, які зреалізували проект на рівні областей, включаючи райони. Ми опустилися нижче. Друге, хто має право подавати проєкт? Перше, це громадська організація. Друге, засоби масової інформації. І третє, управління. Таким чином ми обмежили, не обмежили, а зняли це обмеження конфлікту інтересів і так далі. <кій> Тепер про суму. Зараз мова йде про 3400 гривень, мінус податок, 2800 премія, 2800. <кій> ми говоримо про 20 премій в розмірі 50 тисяч гривень. Прошу звернути вашу увагу, що ми нигде не виходимо за рамки існуючого фінансування. Ми все реалізуємо в рамках цього фінансування. Таким чином, молода людина, отримавши дійсно премію 50, 50 тисяч, вибачте, в Умані, в Ізмаїлі, в Первомайську або в іншому місці, дійсно відчує державну підтримку, дасть свою, свою ініціативність у приклад своїм колегам, з якими він працює. І я переконаний, що половину цих сум він далі реалізує в сферах молодіжної політики. Друзі, що ми не боїмося? Ми не боїмося, не, не боїмося говорити про індикатори, а саме про конкретні цифри, які ми бачимо на виході 2020 року. 
Звертаю вашу увагу. 100 регіональних молодіжних центрів, які мають з'явитися в нашій країні. 50 наметових полів для проведення літніх наметових таборів. 4 тисячі навчених кваліфікованих молодіжних працівників, які працюють з молоді. 10 тисяч волонтерів залучених до діяльності Національної волонтерської служби. На жаль, я дещо упустив цей момент про Національну волонтерську службу. В цьому напрямку ми зараз також працюємо із представниками Європейської волонтерської служби для того, щоб в Україні створити відповідні умови для обміну волонтерами між Україною, Європою. І зараз ми спільно з волонтерами будемо подавати заявку в штаб-квартиру ООН волонтерів щодо створення Національної волонтерської служби в Україні. Це спільно з волонтерами. Ми, я, ми прихильники того, що політика все-таки не робиться в кабінетах, політика робиться разом із зацікавленою громадськістю. Тому ми вже провели круглий стіл із волонтерами, спільно із представниками волонтерів ООН, з міністерством, де напрацьовуємо спільну заявку в Нью-Йорк. 50 тисяч молодих людей, які пройшли профіротаційний тест. Вибачте, повернуся ще трішечки назад, упустимо звичайно важливий момент щодо працевлаштування. І більше вашої уваги забрати не буду. Спільно з ООН проаналізували працевлаштування молоді в Україні і проаналізували практики кращих європейських країн. Де ми знайшли слабе, саме слабке місце? Це слабе слабке місце в профорієнтації. Яким чином зараз молоді люди після 11 класу обирають, куди їм іти? Або сказали батьки, або сам проснувся і рішив, що хоче стати юристом, або тому, що там найдешевше, або тому, що там працює кум сватбрат. Власне кажучи, на жаль, більшість молодих людей якимось чином так, саме так обирають тим, ким хоче бути в, Украї... в... в світі, в житті. Як результат, із 10 тільки 7 молодих людей працює, тільки 7 молодих людей, е, точніше, з 10 тільки троє молодих людей працюють за фахом. Більшість за фахом не працює, таким чином, втративши 5 років власного навчання. І тут ми спільно з ПРООН взяли найкращі європейські досвіди і відповідно до практики італійської ми робимо профіретаційний портал. Що це таке? Це величезний тест, який безкоштовно в Україні зможе пройти кожен випускник. Тест є великим, результати тесту є професійними, але за результатами тесту можна зрозуміти, принаймні, ти більше здібний в гуманітарній сфері, в точній сфері, в іншій і так далі. Також планується пере, перекваліфікація працівників, які працюють в центрах зайнятості, в тому числі в молодіжних центрах зайнятості, щоб вони могли безкоштовно розтлумачити і надати консультацію за результатами отриманого тесту. В Європі це коштує 45 доларів, євро. У нас в Україні це буде до 2017 року, принаймні, безкоштовно, при допомозі програми «Молоді про ООН в Україні». І, друзі, останнє щорічне соціологічне дослідження стану молоді. Як я вам зазначив, останнє проходило в 2009 році. Зараз ми домовилися із фондом відродження, і на осінь ми будемо з вами змати результати першого великого соціологічного дослідження щодо стану молоді в Україні. Я думаю, що ми всі розуміємо, що це потрібно робити. І е, мені дуже приємно, що сфера фізичної культури і спорту е, так е, змістовно підійшла до цього питання. Тому що багато сьогодні міністерств говорять о реформах, Кабмін каже багато о реформах. Але ж, е, на жаль, сьогодні більше декларацій, ніж е, конкретних дій.